இயற்கை நிகழ்வுகளை நம்மளால எந்த கேள்வியுமே கேட்க முடியாது அது ஏன் அப்படி இருக்கு ஏன் இப்படி நிகழுது அப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரியான சில நிகழ்வுகளை நம்மளால எந்த கேள்வியுமே கேட்க முடியாது ஏன் மேகம் நகருது ஏன் பூமியில நாம எதையாவது தூக்கி போட்டா கீழே வந்து விழுகுது அதே மாதிரி தான் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து கம்மியான டயமீட்டர் கொண்ட இந்த பாதைகள்ல அது வந்து டிராவல் ஆகும் போது வேகமா போகுது அதாவது வெவ்வேறு டயமீட்டர் கொண்ட சில டியூபை நம்ம ஜாயின் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிடை பாஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது டயமீட்டர் கம்மியா இருக்கிற பாதைகள்ல வேகமா போகுது அப்படிங்கிறத யாரோ சிலர் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சில அப்சர்வேஷன்ஸ் சில நிகழ்வுகள் இல்லை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி தான் அதை சயின்ஸாக டெவலப் பண்ணுறோம் அப்போ கம்மியான விட்டம் கொண்ட அதாவது கம்மியான டயாமீட்டர் கொண்ட சில டியூப்களில் நம்ம ஃப்ளூயிடை உள்ளே செலுத்தும் போது அது மிக அதிக வேகத்தில் செல்லுது ஸ்பீடு ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டுமே நேர் தலைகளாக செயல்படும் ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்து வேகத்தை அதிகரிக்குது அப்படின்னா அதில் லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும்னு அர்த்தம் இதே ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ஒன்றும் விளங்காத மாதிரி சொல்கிற மாதிரியே தோணும் ஆனா இது ஒரு அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறத நான் ரிப்பீட்டா சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான் எல்லா வண்டியோட சர்ஃபேசஸுமே ஒவ்வொரு வகையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு சில வண்டி வந்து நூறு தான் மேக்சிமம் ஸ்பீடு போகும் அப்படின்னா சில வண்டி நூத்தம்பது போகும் சில வண்டி எண்பது தான் போகும் அப்ப ஒவ்வொரு வண்டியோட மேக்சிமம் ஸ்பீடும் மாறுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு வண்டியோட சைடு டிசைன் அப்படிங்கிறதும் மாறுபடும் என்ன கான்செப்ட உள்ள வருதுன்னா ஒரு காத்து வண்டி மேல மோதி எப்படி டிராவல் ஆயிட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணாதான் எந்த மாதிரியான வேகமான காத்துக்கு எந்த மாதிரியான டூம் டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம வைக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ல ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்குன்னா அப்ப அந்த சர்ஃபேஸ் மேல காத்து எப்படி மோதிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் வடிவமைக்கணும் வீட்டோட மேற்கூரைகளை வடிவமைக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் சில கப்பல்கள் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோன் டவரு கோவில் கோபுரம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஃபோர் வீலர்ஸு டூ வீலரு ஃப்ளைட்டோட விங்கு இன்னும் எது எல்லாம் காற்று மேலேயோ இல்லை நீர் மேலேயோ மோதி செயல்படுமோ அது அத்தனையும் வடிவமைக்கிறதுக்கான பேசிக் பிரின்சிபல் தான் பெர்னோலி தீரம் இப்படி வடிவமைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான பேஸ் பிரின்சிபலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு லிக்விடோ ஒரு கேஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம காமனா கூப்பிடுறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளூயிடு ஃப்ளூயிடு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம கொண்டு வரும் அதாவது லேமினார் டர்புலண்ட் லேமினார் அப்படின்னா சீரான இயக்கத்துல அது மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரே வேகத்துல ஒரே பாதையில போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் கீழே தண்ணியை ஊற்றி விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஒரே டைரக்ஷன்லயே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி டர்புலண்டல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுழற்சி ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நேரடியான பாதையை இது ஃபாலோ பண்ணாது கண்ணா பின்னான்னு ஓடும் இப்போ இதே நீங்கள் வேகமாக தண்ணியை ஊற்றி விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அது எந்த பாதையில் போகிறதுனே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ரொம்ப வேக வேகமாக அதோட டேரக்ஷனை மாற்றி மாற்றி வேகமாக போகும் லேமினார் டர்புலண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இது லேமினாரா டர்புலண்ட்டா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதை நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது சீராக இயங்குதா இல்லை சீரற்று செயல்படுதா அப்படின்னு கால்குலேஷன் வைஸ் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எப்பவும் போல் என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ரோ டி பை ஈட்டா அதாவது ஒரு ஃப்ளூயிடு செயல்படுது அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி அதுக்கடுத்து டென்சிட்டி விஸ்கஸ் நம்பர் அது செயல்படுகிற டயாமீட்டர் எந்த டயாமீட்டரில் அது வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் அதை வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு நம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அது லேமினார் ஃப்ளோ இதே நாலாயிரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டர்புலன் ஃப்ளோ ரெண்டாயிரத்துக்கும் நாலாயிரத்துக்கும் இடையில் இருக்க ஃப்ளோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஃப்ளோ அதாவது சீராக இயங்கிட்டு இருக்க ஒரு ஃப்ளூயிடு சீரற்று போகிறதுக்கான சில சூழ்நிலைகளை அமைச்சு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ப இது வந்து டிரான்சிஷன் ஃப்ளோ சரிங்க லேமினாரா இல்ல டர்புலண்டான்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருக்கீங்க இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் சரி ஒரு ஃப்ளோ லேமினாரா இல்ல டர்புலண்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
இப்போ நம்ம எப்படி சாப்பிட்டாதுன்னா நம்ம வேலை பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கும் ஆற்றல் இருக்கும் அப்போ ஃப்ளூயிடோட ஆற்றலை கணிக்கிறதுக்கும் இந்த ஃப்ளோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம வேகமாக போய் ஒருத்தர் மேலே மோதுறதுக்கும் மெதுவாக போய் மோதுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் லாமினார் அப்படிங்கிறது சீராக போய் மோதும் இதே டர்புலண்ட்டுங்கிறது கண்ணா பின்னான்னு போய் மோதும் அப்போ இந்த ஃப்ளோவை பொறுத்தும் என்ன நடக்குது ஆற்றல்களோட மாற்றம் அப்படிங்கிறது உண்டாக்குது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்போ இந்த ஆற்றல் மாறுபாடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நீர்மத்தையோ இல்லை ஒரு வாயுவையோட இயக்கத்தை சார்ந்து மாறுது அப்போ ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கு என்னெல்லாம் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தனக்குள்ள வச்சிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருதா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃப்ளூயிடு வந்து கிரவுண்டில் இருந்து எவ்வளவு ஹைட்டில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட ஆற்றல் அப்படிங்கிறது மாறும் இதே மாதிரி ஒரு ஆற்றல் ஸ்பீடை பொறுத்து மாறும் ஸ்பீடை வந்து நிறைய இருந்ததுன்னா ஹை கினட்டிக் எனர்ஜி அதுக்குள்ளே செயல்பட்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃப்ரெஷர் எனர்ஜி ஒரு ஃப்ளூயிடு வந்து எந்த மாதிரியான பாதைகளில் செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு அதோட ஃப்ரெஷர் எனர்ஜி அப்படிங்கிறதும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது லோ ப்ரெஷர்ல இருக்கா ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கா அதை பொறுத்தும் அதோட ஆற்றல் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் அப்ப இந்த மூணு காரணி தான் இப்ப ஹைட்டை பொறுத்து மாறும் நீங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப டேமோட மேல டாப்ல ஒரு லிக்விட் வந்து நிக்குது இப்ப இந்த டேம திறந்து விட்டீங்கன்னா அது எவ்வளவு வேகத்துல கீழே வரும் இதே டேமோட கீழ் பகுதியில ஒரு தண்ணி இருக்கு அப்ப அது எவ்வளவு வேகத்துல நகரும் கம்மியா தான் நகரும் அது வேகமா நகரும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹை வெலாசிட்டி இருக்கு அப்ப என்ன நடக்கும்னா அதிக வேகத்துல அது நகருது ஒரு ஃப்ளூயிடு வந்து டேமோட மேல் பகுதியில இருந்து கீழே வருதுன்னா அதுக்கு அதிக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அது வேகமா நகர்ற காரணத்தினால அதுல அதிக கினட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அதிக ஸ்பீடுல இருக்கு அப்படின்னாவே அங்க என்ன நடக்கும்னா லோ ப்ரெஷர் தான் கிரியேட் ஆகும் அப்ப என்ன நடக்குது ஒரு ஃப்ளூயிடு ஒரு ஹைட்ல இருக்கிற ஒரு ஃப்ளூயிடுக்குள்ள எவ்வளவு டோட்டல் எனர்ஜி செயல்பட்டுட்டுங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்ப இந்த மூணு எனர்ஜிய நீங்க சேஞ்ச் பண்றது மூலமா வேற வேற விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ உண்டாக்க முடியும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டூ வீலர்ல போயிட்டு இருக்கும் போது லாரி ட்ரக் எல்லாம் ஓவர் டேக் பண்ணும் போது லாரி உள்நோக்கி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த ஃபீல் ஏன் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதை ஓவர் டேக் பண்ணும் போது லாரிக்கும் நமக்கும் இடையில ஒரு லோயர் டயமீட்டர் கொண்ட ஒரு பாத் கிரியேட் ஆகுது சின்ன பாதைகள்ல காத்து ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஹை வெலாசிட்டில போகும் ஹை வெலாசிட்டில போகுது அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அப்ப வெளியே என்ன நடக்கும் அப்ப அதாவது அந்த லாரிக்கும் நமக்கும் வெளி சைடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏன்னா உள்ள லோ ப்ரெஷர்னா வெளியே ஹை ப்ரெஷர் தானே ஏன்னா நார்மலா உள்ள ப்ரெஷரை விட உள்ள இருக்க ப்ரெஷருங்கிறது கம்மி ஆயிருச்சு அப்ப வெளியே வந்து நமக்கும் அந்த லாரிக்கும் இடையில இருக்க பாத்துங்கிறது ரொம்ப சின்னது ஆனா நமக்கும் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பாதை மிக பெரிய பாதையா இருக்கு அப்ப அந்த காத்தானது கொஞ்சம் கம்மியான வேகத்துல தான் போகும் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்ப அந்த ஹை ப்ரெஷர் என்ன பண்ணும்னா லோ ப்ரெஷர் நோக்கி தள்ளும் அந்த காரணத்தினாலதான் நம்ம ஒரு லாரியை ஓவர் டேக் பண்ணும் போது நம்ம லாரிக்கு உள்ளார போயிருவோமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு உண்டு பண்ணுது சரி கடைசியா பெர்னாலி தீரம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க அதானே இப்ப நம்ம ஒரு மூணு எனர்ஜி பார்த்தோம்ல இந்த மூணு எனர்ஜியும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கடைசியா கிடைக்கிற டோட்டல் எனர்ஜியோட அது ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குல்ல ஆற்றல்கள் எங்கேயுமே லாஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருவேளை ஒரு ஃப்ளூயிடு வந்து வேகமா இயங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல என்ன இருக்கும் ஹை வெலாசிட்டி இருக்கும் கினட்டிக் எனர்ஜி அதுல அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஹைட்டை வச்சு அதுக்கு என்ன லெவல்ல இருக்கணுமோ அந்த லெவல்ல இருக்கும் அப்ப ஒண்ணுல ஏறுனா இன்னொன்ல இறங்கும் இன்னொன்ல இறங்குனா அதுல ஏறும் அப்ப இந்த மூணுக்குள்ளேயும் தான் சேஞ்ச் உண்டாக்குமே தவிர இந்த மூண விட்டு எங்கேயுமே எனர்ஜி லாஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்ப என்னன்னா ஒரு ஃப்ளூயிடு இயங்குது அப்படின்னா இந்த மூணு காரணிகளை வச்சுதான் ஃப்ளூயிடு இயங்கும் இதை தாண்டி ஒரு ஆற்றல் ஆனது லாஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதுதான் பெர்னோலி தேரம் மிக்க நன்றி